Ben ritrovati sul 264 del Digitale Terrestre, Cusano Italia TV, nuova puntata di Pomeriggio con noi. Vi accompagnerò fino alle 17.30 con nuovi temi, nuove notizie, seguendo sempre l'attualità. E poiché seguiamo sempre l'attualità, non potevamo insomma, non partire con la notizia che è stata data anche ieri sui casi comunque in aumento eh, in tutta Italia, perché ci sono anche i puntati su diverse regioni, tra cui anche lo stesso Lazio, oltre che Sicilia, Calabria, Liguria e Sardegna. C'è un aumento del tasso di positività, di positività. lo avete visto proprio ieri, 4,1% in rialzo rispetto per esempio al 2,3% della giornata precedente, 2,8%. Poi andremo a vedere anche quali saranno i dati odierni, però comunque viene testimoniato un lieve rialzo. Ma quello che sta accadendo principalmente, che bisogna soprattutto andare a sottolineare, è un aumento della pressione comunque ospedaliera un po' in tutta Italia. Quindi non solo una pressione in quelli che sono i reparti terapia intensiva, ma soprattutto nelle aree medie perché in seguito anche a questa ondata di calore c'è stato un sovraffollamento del pronto, dei pronto soccorso in, tut in tutta Italia in seguito proprio agli anziani, anziani con patologie croniche che quindi vanno naturalmente in pronto soccorso e purtroppo in seguito alla carenza di medici ecco, l'emergenza non, non, non si riesce sempre a, a garantire. Abbiamo operatori sanitari allo stremo e quindi è importante andare a informare in questo senso, andare a vedere che cosa sta comunque succedendo. Prima di farlo però andiamo un attimo a capire come sta andando in queste ultime settimane, qual è il trend epidemiologico, come sta andando effettivamente l'epidemia e la pandemia da Covid-19. Ce lo spiega il professor Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, che ripercorre queste ultime settimane. Continua a salire l'incidenza dei casi di Covid-19 nel nostro Paese, anche se meno velocemente della scorsa settimana e l'incidenza si fissa intorno a 68 per 100.000 abitanti. Per quanto riguarda l'RT invece abbiamo una tendenza alla stabilizzazione, però purtroppo ancora al di sopra dell'unità siamo infatti intorno a 1,56. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente del 4 e del 3%, quindi ben al di sotto della soglia critica. Considerata la velocità di trasmissione della variante Delta, che è attualmente predominante nel nostro Paese, è bene continuare a mantenere dei comportamenti prudenti e soprattutto correre a vaccinarsi. Bisogna essere tanto veloci quanto la staffetta italiana alle Olimpiadi perché è il modo migliore per ottenere il Green Pass e quindi svolgere tutte le attività in sicurezza. Questo appello lanciato dal professor Giovanni Rezza è stato raccolto proprio ieri anche dal commissario per l'emergenza Francesco Paolo Figolo che ha affermato che bisogna correre spediti nella campagna vaccinale. Dal 16 agosto, pensate a fine mese, ci saranno a disposizione proprio 10 milioni di dosi di vaccino anti-covid per correre appunto sempre più spediti in questa campagna vaccinale. Ma avete sentito in questi giorni anche dei riferimenti a due regioni in particolare, da una parte la Sicilia, dall'altra parte la Sardegna che già da fine agosto potrebbe passare in zona gialla. Non sono passate in questo momento perché da una parte la Sardegna è vero ha sfiorato uno dei parametri ovvero il 10% nei posti di occupazione in terapia intensiva ma ancora non è stato a quanto pare raggiunto quel 15% in area medica. Se vengono sfiorati entrambi naturalmente questi due parametri si passa in zona gialla. Ma effettivamente è così? Cioè, stanno, eh, alla fine è vero non si sforano questi parametri ma qual è la pressione ospedaliera in questa regione, in particolar modo in Sardegna, ma andando a vedere anche poi una regione come la Sicilia. Affrontiamo tutto questo con un'associazione, la Società Italiana di Medicina, Emergenza e Urgenza, che rappresenta il pronto soccorso, in poche parole, cioè il primo filtro, la prima barriera nella lotta a questo Covid-19. Lo facciamo con il suo Presidente nazionale, il dottor Salvatore Manca, che è qui in collegamento Skype con me. Benvenuto. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a voi. Innanzitutto grazie per essere qui con noi e si è liberato insomma da una serie di impegni perché lo ricordiamo anche se siamo ad agosto voi siete sempre H24 in particolar modo nelle vaccinazioni. Eh, dottor Manca, la Sardegna è l'unica regione ad aver raggiunto la soglia per un parametro su due, però resterà in zona bianca. 
Prima di affrontare questo tema voglio mostrare un attimo questo servizio che ripercorre proprio l'aumento esponenziale dei contagi ma non solo, anche dei ricoveri in Sardegna proprio in, nelle ultime settimane. Andiamo un attimo a sentirlo. Sono in peggioramento in Sardegna i dati per quanto riguarda la situazione epidemiologica del Covid. Secondo quanto rileva la Fondazione Gimbe, nella settimana tra il 28 luglio e il 3 di agosto si registrano 335 casi di persone attualmente positive per 100.000 abitanti, con 231 in più rispetto alla settimana precedente e si evidenzia un aumento dei nuovi casi del 14,6%, mentre nella rilevazione precedente si è arrivati quasi a un più 80%. A livello territoriale ora sono quattro le province sarde a destare maggiore preoccupazione Preoccupazione per l'incidenza dei casi ogni 100.000 abitanti. La soglia critica dei 50 è stata infatti superata anche a Sassari, mentre restano abbondantemente sopra la città metropolitana di Cagliari con 303 casi e il sud Sardegna con 132. Sono sotto soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid-19. In area medica sono il 5%, mentre viene confermato il raggiungimento del limite del 10% nelle terapie intensive che mette a rischio la permanenza di fascia bianca della Sardegna. A prescindere dal contesto epidemiologico però domani anche nell'isola parte l'obbligo di esibire Green Pass per l'accesso a una serie di attività economiche come quelle dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo e al chiuso. Un cambio repentino di abitudini che sarà difficile da far digerire a gran parte degli italiani considerato che i vaccinati sono più o meno la metà e che tutti gli altri per avere il certificato verde aggiornato dovranno effettuare tamponi ogni 48 ore. Dal 1 settembre inoltre potrebbe scattare l'obbligo di Green Pass anche per salire a bordo di treni, navi e aerei a lunga percorrenza, oltre che per il personale docente di tutte le scuole. La data è ancora incerta perché nella maggioranza di governo le posizioni sono ancora distanti. Resta il fatto che molto si saprà dagli incontri di oggi di governo e la cabina di regia con i partiti e dopo l'incontro Stato-Regioni di questa sera. La Sardegna per ora attende le disposizioni ma anche il risultato dell'impugnazione che gli avvocati Corria e Scifo hanno presentato sul Green Pass al Tarlazio. Il Tribunale Amministrativo per adesso ha ritenuto ammissibile di rilevanza nazionale l'intervento dei legali e si attende il giudizio di merito sulla legittimità del documento verde. Corrias e Schiff hanno dichiarato che per adesso chiederanno al Consiglio di Stato di pronunciarsi immediatamente sulla sospensione cautelare. Per adesso la regione Sardegna punta sulla immunità di gregge e sale al 54,5% la percentuale di popolazione sarda che ha completato il ciclo vaccinale e a cui aggiungere un ulteriore 10,3% di quelli che hanno solo la prima dose. Si tratta di un più 4% rispetto alla rilevazione della scorsa settimana. Dottor Manca, abbiamo sentito questo servizio che ripercorreva nei giorni scorsi l'aumento naturalmente dei contagi e anche il via al Green Pass. Le chiedo, perché bisogna anche spiegarlo ai nostri telespettatori, come è possibile che si parlava di una Sardegna che fino a poco tempo fa rischiava eh, in, proprio in maniera imminente la zona gialla per il parametro delle terapie intensive? Come mai questa settimana la Sardegna rimane però ancora zona appunto Bianca, nonostante il Corriere della Sera riporta proprio questo dato, ci sono 142 positivi su 100.000 abitanti. Eh, allora la situazione in Regione Sardegna è sicuramente preoccupante per due motivi principali. Uno è legato effettivamente all'aumento del tasso di incidenza dei pazienti Covid positivi Probabilmente questo è legato anche al turismo, eh, anche perché con, bisogna dire con chiarezza che i controlli agli ingressi in Regione Sardegna diciamo che non sono così tanto frequenti. Glielo dico io, chiaramente... sono nulli. Glielo dico io, esatto. sono nulli. Esatto. Eh, questo chiaramente cosa comporta? Comporta il fatto che se chiaramente non hai un nessun controllo può entrare chiunque, positivi eccetera eccetera e quindi questo porta a un aumento esponenziale stante il fatto che la Sardegna è una regione turistica, addirittura si prevede un afflusso di circa 1.400.000 turisti quest'estate, quindi potete immaginare cosa succederà a settembre. Eh, un altro dato poi è quello legato alle problematiche ospedaliere. Eh, la Regione Sardegna è in enorme sofferenza per eh, vari motivi. Eh, uno 
dei, dei principali è legato alla grave carenza di dotazioni organiche un po' in tutti i servizi ospedalieri, in tutti i reparti ospedalieri, a partire dai servizi di emergenza, pronto soccorso, eh, il servizio 118, ma anche i reparti di internistica e di terapia intensiva. E questo chiaramente sta comportando un grave problema di gestione dei pazienti, anche perché in periodo estivo non bisogna dimenticare che chiaramente affluiscono tutte le altre patologie, anzi, eh, visto le ondate di caldo estremo che stiamo vivendo in queste ultime settimane, con punti anche di 45 gradi, chiaramente sono in aumento esponenziale anche i colpi di calore e tutte le riacutizzazioni di alcune patologie, specialmente a carico dell'apparato respiratorio. Qui stiamo mostrando, giusto per dirlo ai nostri telespettatori, eh, dottor Manga, questo è uno dei principali ospedali a mondo di Cagliari, che un, oltretutto che si occupa delle emergenze e soprattutto del, dell'accoglienza di pazienti non covid però eh, purtroppo ultimamente sta avendo sia pazienti Covid che pazienti non Covid. Il pronto soccorso, lo stanno abbastanza dicendo ormai da diverso tempo, non ce la fa più. Questa non è una situazione solo di Caia, riguarda naturalmente anche Sassari, un po' tutte, eh, comunque la pressione ospedaliera sta aumentando un po' in tutte le regioni italiane. Certo. Eh, la situazione, ripeto, è drammatica. Questo è un articolo che riguardava l'ospedale Brusso di Cagliari, il principale ospedale in ambito regionale, ma questo problema si ripercuote drammaticamente anche negli altri ospedali. Abbiamo visto gli articoli su Sassari, le problematiche legate all'ospedale di Nuoro, all'ospedale di Oristano che ha avuto il pronto soccorso chiuso per circa 40 giorni e ha rischiato anche la settimana scorsa di restare chiuso per un aumento dell'afflusso di pazienti Covid positivi. Questo è legato al fatto anche che probabilmente non c'è un'ottimale programmazione in ambito regionale sulla predisposizione dei reparti Covid. On ogni, io ho notato che ogni volta che si attenua, attenua l'incidenza dei pazienti Covid positivi, automaticamente sembra quasi che il Covid sia scomparso. Per cui tutta una programmazione che invece dovrebbe esistere, e esisterà per anni, perché non bisogna dimenticare che i servizi ospedalieri dovranno per anni continuare a avere i percorsi differenziati. Questo perché chiaramente non, non si vede la fine comunque dell'incidenza del Covid, stante il fatto delle numerose varianti e delle problematiche legate comunque al ritardo nelle vaccinazioni. Proprio su questo punto voglio mostrare il ritardo delle vaccinazioni perché non solo abbiamo visto che lei me lo confermerà nei ricoveri, la maggior parte in seguito anche alle varianti che ci sono, sono persone comunque non vaccinate, lei me lo, me lo conferma, no? Esattamente, esatto. per, il, per il 98% sono persone non vaccinate. Non solo, l'età mediana si è comunque abbassata a 27 anni. E il problema è che non, non ci sono, dottor Manca, solo persone adesso, perché comunque c'è anche una parte minoritaria di persone che sono riluttanti e non hanno voluto fare il vaccino. Ma purtroppo ci sono tanti giovani, e questo io ho fonti proprio che arrivano anche dalla stessa regione Sardegna, ma anche in Sicilia, che purtroppo giovani che si sono prenotati magari al vaccino, ma ce l'hanno molto in ritardo e quindi tutto questo porta a un rischio. Certo, certo. Probabilmente anche a livello nazionale, è stata fatta una programmazione per fasce d'età che verosimilmente andava orientata in modo differente. Eh, certo, andavano pro protette le popolazioni anziane, però subito dopo sarebbe dovuto partire sulle popolazioni giovani, stante il fatto che ci si avvicinava al periodo estivo e quindi la gente chiaramente si muove molto di più e oltretutto dal punto di vista sociale i rapporti sono maggiori tra le persone giovani, quindi chiaramente andava predisposto un calendario vaccinale orientato sulle persone giovani. Chiaramente, questo purtroppo i danni lo stiamo vedendo proprio in questo periodo dove è soprattutto tra i giovani che poi circola maggiormente il virus, ma questo l'avevamo capito anche un paio di, uh, di mesi fa. Andiamo a sentire innanzitutto anche le dichiarazioni riguardo alla campagna vaccinale del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, poi commentiamo insieme e ritorniamo sulla situazione proprio del pronto soccorso. Grazie. 
con la prima dose. Rimane ancora da segnalare però che la fascia di età più, più alte, quindi quelle sopra i 60 anni, sebbene stiano crescendo, vedete anche il delta tra dei, dei colori si vede molto assottigliato, eh, in realtà crescono ancora molto lentamente. Quindi se guardiamo per esempio le persone eh, sopra i 60 anni abbiamo ancora una percentuale di quasi 16-17% di persone che non hanno fatto neanche la prima dose e le persone sopra i 50 anni in questo caso sono una su quattro sostanzialmente, quasi una su quattro le persone che non hanno ancora affrontato la prima dose. E sappiamo che purtroppo anche queste fasce di età quando contraggono l'infezione sono le persone che eh, hanno il rischio più elevato poi di manifestare sintomatologia che è in qualche modo eh, mh, complicata. Per quanto riguarda le caratteristiche di contrarre l'infezione, il dato anche questa slide ormai è diventata familiare, eh, continua a decrescere in qualche modo l'età mediana di chi contrae l'infezione, è coerente con i dati che abbiamo visto eh, per quanto riguarda le fasce di età eh, maggiormente, dove maggiormente circola o dove si verificano i nuovi casi. L'età mediana invece al primo ricovero rimane piuttosto stabile, come vedete intorno ai 50 anni e questa settimana è a 52 anni. L'età mediana in terapia intensiva anche rimane sostanzialmente stabile poco sopra i 60 anni. L'età mediana al decesso è in Dottor Manca, un'ultima domanda proprio in base anche alle dichiarazioni eh, rilasciate eh, dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. L'obiettivo a fine settembre di tutti i vaccinati, secondo lei è raggiungibile? A mio parere no, assolutamente no. Anche perché, guardi, devo dire con sincerità che la fascia di età tra i 60 e i 79 anni, che è quella che meno si sta vaccinando, è legata verosimilmente anche alla campagna di stampa che si è sollevata contro i vaccini a base di adenovirus. Per cui, essendo questa la fascia di età in cui principalmente è indicato il vaccino AstraZeneca o Johnson, eh, le persone hanno, sono riluttanti perché hanno paura che gli venga proposta questa tipologia di vaccino. Per cui, probabilmente, modificando anche il calendario vaccinale con l'utilizzo dei vaccini RNA messaggero, spingerebbe molto di più le persone a vaccinarsi. Guardi, questa è un'esperienza che vivo giornalmente perché io faccio il medico vaccinatore, essendo, essendo pensionato, e vedo molto di niego da parte delle persone sull'utilizzo di determinate tipologie di vaccini. E quindi, chiaramente, forse modificando il calendario vaccinale riusciremo a vaccinare molto di più le persone. Dottor Manga, dal punto di vista comunicativo, lei lo ha detto, purtroppo il danno su AstraZeneca ormai è stato fatto. Si può recuperare. Questo, eh, ieri seguendo un po' di interviste, anche rilasciate dallo stesso Pierpaolo Sileri, eh, quello che si potrebbe fare è eh, principalmente anche andare a vedere il medico, il medico eh, di base, il ruolo del, del medico, che deve in qualche modo informare, stare vicino comunque al paziente e forse invertire la rota di questa comunicazione negativa che è stata fatta proprio sui vaccini. Eh. È vero, questo discorso è verissimo, però devo dire con estrema sincerità che dal punto di vista della medicina territoriale eh, non c'è tanta collaborazione, né probabilmente anche un'estrema conoscenza eh, sulla tipologia dei vaccini. Eh, per cui i pazienti vengono veramente contrari alla somministrazione di determinati progetti di vaccini e devo dire che eh, dobbiamo fare un'azione proprio di convincimento sulle persone e per vaccinarsi e anche sulla tipologia di vaccini. È una fase molto difficile, molto difficile. Lo stiamo vedendo perché eh, c'è un 23%, l'abbiamo visto, sono circa 4,8 milioni di over 50 che appunto, non ancora non hanno ricevuto nemmeno una, una prima dose. Lei ha toccato però un punto fondamentale che è un po' un problema tavico che ci portiamo dietro da molto tempo, che la pandemia ha fatto emergere insomma, in tutti i suoi aspetti più negativi, ovvero l'assenza di una medicina territoriale. Lo vediamo in diverse regioni, lo vediamo un po' in tutta Italia, non solo in regione Sardegna, Sicilia, 
Sicilia, ma anche in Calabria, in Puglia. Quello che sta venendo a mancare, che molte volte porta a un aumento e a un sovraffollamento del pronto soccorso, è soprattutto la medicina territoriale. Perché tantissimi anziani che con patologie croniche in questo momento vanno naturalmente come posso dire, a chiedere naturalmente aiuto al pronto soccorso, dove abbiamo eh, tantissimi codici rosso, poi abbiamo codici gialli, ecco, vuol dire che qualcosa sta mancando a livello della medicina territoriale. Certo, ma infatti guardi, in Italia ci dimentichiamo troppo spesso delle cronicità. Allora, la cronicità va seguita sul territorio. Se la cronicità non viene seguita sul territorio si avranno le riacutizzazioni e le riacutizzazioni automaticamente portano all'accesso ospedaliero e quindi questo comporta chiaramente un aumentato afflusso nei servizi di pronto soccorso che voglio ribadire ulteriormente viaggiamo con circa 3.000 medici in meno in Italia e questa è una cosa gravissima. Ah, siamo riusciti ultimamente a far, a, a far avere un aumento dei posti nella scuola di specializzazione a 1100 circa della medicina d'urgenza, però i benefici si vedranno fra anni e oltretutto se non si danno delle condizioni di lavoro ottimali dal punto di vista strutturale, dotazioni organiche, sulle aggressioni, sulla pesantezza delle attività lavorative, i medici chiaramente non sceglieranno mai di lavorare nell'urgenza. Lei naturalmente tocca un altro tema fondamentale, quello della carenza eh, di medici, che poi è il problema fondamentale che si sta riscontrando in questo momento. Carenza non solo di medici, ma un po' di tutti gli operatori sanitari, si parla anche di carenza appunto, di infermieri, anche questo è quello che sta venendo a mancare all'interno del, del, del pronto soccorso, che si trovano magari in due in turno, per esempio pienamente notturno, e, e lì diventa un po' difficile affrontare tutto il sovraffollamento nei pronto soccorso, e poi si parla di ritardi molte volte, perché poi... Tutto questo cade comunque eh, ecco, sul medico, no? sull'urgentista. Certo, certamente, proprio così. E infatti la grave carenza è sia di medici che, che di infermieri. E ripeto, eh, la situazione è veramente difficile ed è, stiamo pagando proprio le conseguenze di una mancata programmazione. Se pensiamo che già da oltre cinque anni le organizzazioni sindacali avevano previsto questa grave carenza di medici e nulla è stato fatto perché ciò non avvenisse. Molti ospedali rischiano la chiusura. Abbiamo visto eh, oltretutto che diversi anche eh, ospedali, già ritornando sulla regione Sardegna, diversi ospedali già adibiti per esempio alle terapie intensive e naturalmente anche all'assistenza di pazienti Covid hanno già raggiunto il numero massimo, hanno chiuso, giusto? Eh, esattamente, esattamente. Questo e questo è... sarà sempre più grave. Questo è un, è un problema da non sottovalutare, visto che comunque, lo hanno detto anche a livello gli stessi esperti, sia la Sicilia che la Sardegna stanno rischiando la zona gialla. Sicuramente dopo Ferragosto penso che qualcosa succederà. Hanno un po' aspettato. Prima di eh, toccare questo tema, perché poi alla fine è quello che manca molte volte l'iniziativa politica, ed è quello che alla fine mancherà sicuramente, e voi come società italiana appunto, di medicina, emergenza e urgenza, cercate un po' di eh, portare alla luce quello che è il lavoro naturalmente all'interno eh, dei pronto soccorsi e far vedere naturalmente quello che si fa, dove il fattore tempo è fondamentale, perché il tempo bastano 90 secondi. Voi avete fatto un bellissimo video che io voglio mostrare in questo momento. Dovrebbero esserci cose più importanti nella mia vita e ci sono, no? E però io, io faccio questo che devo fare. È come una famiglia. È davvero casa mia. È un pezzettino della mia vita. Per me è una fidanzata. È difficile. Il lavoro più creativo che c'è. È uno stile di vita, è un modo di vivere. Ecco, io posso dare ancora la vita. Il pronto soccorso o lo ami o lo odi. E per me è la mia vita. Nessuno sa che in Italia ci sono c'è cioè un'emergenza in pronto soccorso ogni 90 secondi. Sono momenti 
momenti molto particolari questi in cui una coppia marito e moglie hanno un'infezione vengono separati perché vanno in reparti diversi e il saluto è sempre una cosa molto toccante per tutti noi era il 20 di febbraio del 2020 quando veniva identificato il primo caso di coronavirus in Italia le mani di noi che li curiamo no anzi li curiamo la terapia e i ventilatori li curano noi ce ne prendiamo cura essere infermiere è soprattutto questo credo tanti di noi hanno avuto, sono stati malati o hanno avuto parenti malati anche in modo grave ci sono dei momenti in cui nonostante il camice, la visiera, tutto quello che c'è di mezzo veniva voglia di abbracciare il paziente, qualche volta l'abbiamo anche fatto. Compassione, compatire, patire insieme alla persona. Forse una caratteristica del medico d'urgenza è di essere curioso e di andare un po' a, a cercare quello che gli interessa in tanti campi diversi. Noi dobbiamo fare un po' i piccoli pneumologi, un po' i piccoli anestesisti rianimatori, un po' i piccoli cardiologi, però in fondo credo che noi dobbiamo essere i grandi medici d'emergenza urgenza. I bisogni sono tanti e devo dire che il pronto soccorso è un posto dove vengono visti tutti i bisogni dell'uomo. Noi abbiamo sentito concretamente che cosa significava essere di pronto soccorso nel momento in cui il pronto soccorso è stato chiuso. Se al mondo restasse un solo medico, sarebbe un medico di pronto soccorso, non potrebbe essere diversamente. Li abbiamo visti sempre con i dispositivi di protezione, soprattutto nell'ultima nell fase della pandemia, ma hanno lottato H24 anche senza insomma, dispositivi di protezione, soprattutto nella prima fase. Un'emergenza ogni 90 secondi. Ho voluto mostrare un po' anche quello che è il lato umano, le storie che ci sono dietro naturalmente questi operatori sanitari. L concludo perché siamo quasi in chiusura, dottor Manca. La lezione della pandemia, abbiamo imparato qualcosa? Guardi, intanto mi lasci dire che mi emoziona sempre vedere questo filmato perché intanto io ci ho creduto moltissimo come presidente Simeo per ringraziare tutti gli operatori medici e infermieri che ogni giorno, che ogni giorno in silenzio, senza l'eco della stampa, lavorano nei servizi di pronto soccorso per dare una risposta ai bisogni di salute dei cittadini. Eh, questo lo devo dire con estrema sincerità perché, ripeto, mi emoziona sempre vedere questo filmato, l'avevo visto già in anteprima, e quindi, però devo dire con estrema sincerità che eh, forse eh, la parte politica dovrebbe dare molta più attenzione eh, a tutti gli operatori che operano ogni giorno nei servizi ospedalieri, intendo tutti gli operatori sanitari di tutte le branche che con gravi difficoltà hanno dato una risposta ottimale in questo periodo pandemico. Eh, devo dire che senza l'abnegazione, la, la, veramente la dedizione e l'amore per il proprio lavoro, probabilmente non si sarebbe riusciti a dare una risposta come è stata data sulla, su questa pandemia. Questo, eh, devo dire che però la classe politica non deve dimenticarsi di questo e deve cercare in tutti i modi di far sì che gli operatori sanitari che tanto danno alla sanità in, in Italia eh, debbano avere condizioni di lavoro ottimali, dotazioni organiche ottimali, in modo da lavorare con serenità. E noi lanciamo questo appello, lo raccogliamo affinché finalmente l'operatore sanitario con tutti i suoi bisogni, tutti i bisogni del pronto soccorso, come ha detto insomma, un infermiere, un medico, non mi ricordo proprio nel video, si riesca naturalmente ad arrivare a una priorità nell'agenda politica, perché bisogna metterlo come priorità, anche perché se viene a mancare la prima barriera, poi non, non si sa come si riesce ad affrontare un'ulteriore magari pandemia, perché dobbiamo abituarci che non, non sono eterni ecco, i medici, quindi è importante eh. ricordarlo. Io la ringrazio, dottor Manca, per essere stato qui con me, un pomeriggio con noi e averci dato delle preziosissime informazioni. Io ringrazio voi dello spazio che ci avete dedicato. Buon pomeriggio a tutti.
Buon Grazie. pomeriggio. Dottor Salvatore Manca, Presidente nazionale Simeo, la Società Italiana di Medicina Emergenza Urgenza, che si occupa appunto dei diritti e naturalmente difende i diritti, ma anche i bisogni di operatori sanitari che ancora una volta H24 in qualsiasi stagione, giorno di riposo o meno, lottano contro questa pandemia. Dobbiamo dire un grosso grazie naturalmente a loro e noi come informazione lo faremo sempre. A tra poco, pausa pubblicitaria, ritorneremo con un nuovo argomento completamente diverso, quindi mi raccomando rimanete connessi con me sul 264.